യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ശിശുസ്നാനം തെറ്റാണെന്നും മുതിർന്ന സ്നാനം മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇതിലേത് സ്നാനമാണ് ശരി എന്ന് പറയുക എന്നതല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം സ്നാനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് സ്നാനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്നതാണ് ഈ രാത്രി ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ നടത്തുന്ന സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാണോ അല്ലയോ എന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മോട് തന്നെ നാം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം യേശു കർത്താവിനെ തന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ ദൈവാത്മാവിലുള്ള യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം അതിനെയൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉരുവായത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് എന്ന പരമമായ സത്യം മറന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും യേശുവിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലത്തെ സ്നാനത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും മറ്റെല്ലാം സൗകര്യപൂർവം മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാണോ പലപ്പോഴും ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ സാധുത അല്ലെങ്കിൽ ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനവും യേശു യോഹന്നാനാൽ ഏറ്റതും എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാണോ എന്നറിയേണ്ടതിനും യോഹന്നാൻ ആരാണ് എന്ന് നാം ആദ്യം അറിയണം യോഹന്നാൻ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും യോഹന്നാൻ എന്തിന് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുവെന്നും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന് വിധേയനാകാൻ യേശു എന്തിന് സമ്മതിച്ചുവെന്നും നാം അറിയും ആരാണ് യോഹന്നാൻ ഇത് ആഗമനകാലമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ മറിയാമിനും സെഹരിയാവിനും ഉണ്ടായ അരുളപ്പാടുകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് സെഹരിയാ പുരോഹിതനും എലിസബത്തും അവർ വലിയ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പൈതൃകമുള്ളവരാണ് ആർക്കും അസൂയ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നു യോഹന്നാനും സെഹരിയാവിനും എലിസബത്തിനും ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മക്കളില്ലായത് എന്നാൽ ധൂപം കാട്ടുവാനുള്ള നാഴിക സെഹരിയാവിന് ലഭിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സെഹരിയാവിന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ച് നിനക്ക് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം അവൻ വലിയവനാകും അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനേകരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അവൻ മഷിഹായിക്ക് വഴിയൊരുക്കും പുരോഹിത പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച സെഹരിയാവിനെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാം കാണുന്നത് മരുഭൂമിയില എങ്ങനെയാണ് പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന സെഹരിയാവിനെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക പാരമ്പര്യവാദമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സെഹരിയാവിന്റെ മകനായ എലിസബ് യോഹന്നാനെ അല്പം വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു യഹൂദന്റെ പരമ്പരാഗതമായ വസ്ത്രധാരണമല്ല യോഹന്നാനിൽ നാം കാണുന്നത് 
യഹൂദന്റെ ആഹാരക്രമമല്ല യോഹന്നാനിൽ നാം കാണുന്നത് യഹൂദന്റെ ജീവിതക്രമമല്ല യോഹന്നാനിൽ നാം കാണുന്നത് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നവന അവൻ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും ധരിക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നത് വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൗരോഹിത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ച സെഖരിയാവിനെ മരുഭൂമിയിൽ നാം കാണുന്നത് അല്പം വിചിത്രമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം ഇതിന്റെ കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചാവുകടലിനോട് ചേർന്ന് കുറെ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു അവരെ നാം വിളിക്കുന്നത് ചാവുകടൽ സമൂഹമെന്ന ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ചാവുകടലിനോട് ചേർന്ന് താമസിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഹോളിലാൻഡിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരും പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളവരും ഒന്നുകൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളൊക്കെ കാണും ഞാനും കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയി ഹോളിലാൻഡിൽ അവിടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ ചാവുകടലിന്റെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഇവിടുത്തെ ചെളി തൊക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറ്റുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് വാരി പെരട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആളുകളല്ലേ ചുമ്മാ കിട്ടിയ പിണ്ണാക്കും തിന്നുന്ന ആളുകളല്ലേ വാരി അങ്ങ് പെരട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വാരി പെരട്ടിയാൽ തൊലിയുടെ പ്രയാസമൊക്കെ മാറുമോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മാറും അച്ഛൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാവുകടലിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കായിട്ടാണ് സോതോം ഗോമറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവം തീയും ഗന്ധകവും ഇറക്കി സോതോം ഗോമോറായെ നശിപ്പിച്ചു ചാവുകടലിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സോതോം ഗോമോറായിൽ നിന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ ചാവുകടലിൽ നിറയെ സൾഫറും ഫോസ്ഫറും ഫോസ്ഫറും തീയും ഗന്ധകവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യാതൊരു ജീവജാലങ്ങളും ഈ കടലിൽ വളരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചത്ത കടലാണ് ജീവൻ അശേഷമില്ല ഈ കടലിനോട് ചേർന്ന് കുറെ ഗുഹകളുണ്ട് ഈ ഗുഹകളിൽ ഭക്തന്മാരായ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും യഹൂദന്മാരാണ് എന്നാൽ യഹൂദന ഒരു സാധാരണ യഹൂദനെ പോലെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്ന് മാറി ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത തിരക്കില്ലാത്ത താരതമ്യേന വിജനമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ചാവുകടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗുഹകളിൽ ആളുകൾ പാർത്തിരുന്നു ഇവരിവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും യഹൂദ മതത്തിന്റെ ദുഷിച്ച പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദ മത നേതൃത്വത്തിന്റെ വഴിപിഴച്ച ജീവിതക്രമങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാരുടെ ആഡംബര ഭ്രമം കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദ മത നേതൃത്വത്തിന്റെ താളം തെറ്റിയ ജീവിതക്രമം കണ്ടപ്പോൾ അവരോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അടയാളമായി കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ ആളുകൾ ഈ ചാവുകടലിന്റെ തീരത്ത് വന്ന് താമസിക്കുക ഇവരിവിടെ താമസിക്കുന്നത് സുഖവാസത്തിനല്ല ഇവരിവിടെ താമസിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും അനുദപിക്കുന്നതിനും മാത്രവുമല്ല തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പുതുക്കത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ യഹൂദ മതത്തിന്റെ പുതുക്കത്തിനും രൂപാന്തരത്തിനും മാനസാന്തരത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ പാർക്കുന്ന ചാവുകടലിനോട് ചേർന്ന ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഹന്നാൻ വരുന്നു ഇവരാരും കല്യാണം കഴിക്കാറില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെല്ലാരും എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ ഒരു സംശയം തോന്നും ഇവര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സമൂഹത്തിലെ അംഗസംഖ്യ നിലനിർത്തുന്നത് ന്യായമായ സംശയം അതിനവര് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ള 
നല്ല ദൈവകൃപയിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും സമർപ്പിതരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പാർപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് സെഹരിയാവിന്റെയും എലിസബത്തിന്റെയും മകനായി ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദ് ഭവനത്തിൽ ജനിച്ച യോഹന്നാൻ അവന്റെ സമർപ്പണവും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവകൃപയും കണ്ട് അതിൽ ബോധിച്ച ചാവുകടലിലെ ആളുകൾ ഈ യോഹന്നാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ചാവുകടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗുഹകളിൽ അവരോടൊപ്പം അവനെ താമസിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സെഹരിയാവ് ഇപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ചാവുകടൽ സമൂഹത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊരു അനാവശ്യമായിരിക്കാം ക്ഷമിക്കാം ഈ ചാവുകടൽ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവരെപ്പോഴെല്ലാം സ്നാനപ്പെടും എപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു ഇന്ന് ഈ പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെഡ് സീ സ്ക്രോൾസ് ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യം സ്നാനത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല യോഹന്നാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്ന ചാവുകടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗുഹകളിൽ പാർക്കുന്ന ആളുകൾ സ്നാനത്തെ കണ്ടിരുന്നു അവർ സ്നാനത്തിന് ഇന്ന് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥമേ അല്ല അവർ കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്ന് നാം പറയുന്ന സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലെ അല്ല ഈ ചാവുകടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ആളുകൾ സ്നാനത്തെ കണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴെല്ലാം ഇവർ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവോ എപ്പോഴെല്ലാം അവരവരുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ദൈവസന്നിധിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുവോ അനുദപിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് സ്നാനം അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ല മറിച്ച് ചാവുകളിലോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുവാൻ എപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അടയാളമായി പാപമോചനത്തിന്റെ അടയാളമായി അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇതാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവസാനമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നടത്തുന്ന സ്നാനമാവണം ഒരു സ്നാനം ക്രിസ്തീയമാണ് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട സ്നാനം അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയമാവുന്നത് മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊഴഞ്ചൊല്ല കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ തലവടി എന്ന എന്റെ സ്വദേശ ജോലിയല്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശവടക്ക് കൊഴഞ്ചൊല്ല എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല യേശു സ്നാനമേറ്റത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു മരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അതായത് സ്നാനമേറ്റു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് യേശു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലസ് പറയുന്നു ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും 
അവന്റെ മരണത്തിൽ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമാണ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് മരിക്കുകയും അവനോട് ചേർന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ പൊരുൾ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം യേശുവിന്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്നാനമാണോ കാരണം സ്നാനം ഏറ്റതിന് ശേഷം മൂന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യേശു മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാവും നാല് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ബാപ്റ്റിസമാണ് അനേകം ആളുകൾ സ്നാനമേൽക്കാനായി വണ്ടി പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുക ഇവരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങോട്ട് പോവുക ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും ഒരാൾ യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി യോഹന്നാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇത് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് യേശു പറഞ്ഞു നീ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയാട്ട് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു നീ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് യോഹന്നാൻ പരസ്യമായി പറയുകയാണ് നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല ഞാൻ അല്ല നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാരണം ഇത് പാവികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്നാനമാണ് ഇത് മാനസാന്തര സ്നാനമാണ് നിനക്ക് മാനസാന്തര സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയാ എനിക്കുള്ളത് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സവാദം പറയുക എന്നാൽ ഈ തടസ്സവാദം കേട്ട ഉടനെ യേശു പറയുന്നത് സകലതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിവർത്തിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം മാനസാന്തര സ്നാനത്തിനപ്പുറമായി ഇത് പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് മാത്രവുമല്ല യേശു യോഹന്നാനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം അവിടെ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ആകാശം പിളർക്കുകയാണ് ആകാശം പിളർന്നിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ അവന്റെ മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ആകാശം പിളരുന്നത് ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന അപൂർവ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കേവല മാനസാന്തര സ്നാനം മാത്രമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ മറ്റാരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കാണാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലും ചരിത്രത്തിലും നാം കാണുകയാണ് അവിടെ പറയുന്നു ആകാശം പിളർന്നിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ അവന്റെ മുകളിലേക്കും വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ബാപ്റ്റിസമാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ മറിയത്തോട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവാ എന്നാൽ ഈ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യോർദാൻ നദിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മേൽ ആത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് ലോകത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന അപൂർവ അവസരമാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് യോഹന്നാൻ ജനിച്ചത് യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കാനാ എന്നാൽ യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവന്റെ നിയോഗം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും ഹി ഇസ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദ ബെയ്റ്റൻ ഇതുവരെ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം യേശുവിന് കൈമാറുന്ന ചരിത്ര നിമിഷമാണ് യോർദാൻ നദിയിൽ നടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രിപ്പറേറ്ററി പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദ ബെയ്റ്റൺ സെറിമണി തന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം പുത്രനായ യേശുവിനെ കൈമാറുകയാണ് യോഹന്നാൻ അവിടെ ചരിത്രം പിറക്കുകയാണ് ഈ ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ആകാശം പിളരുന്നതിലൂടെയും ആത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം കാണുന്നത് ഇനിയും പറ യേശുവിന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാണോ 
യോഹന്നാൻ നടത്തിയത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഈ രാത്രി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ല അതിന് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏത് തെളിവുകൾ വെച്ചും വാദിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് യേശുവിന്റെ യോർദാൻ നദിയിലെ സ്നാനത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുകയും മറ്റ് എല്ലാ സ്നാന രൂപങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുകയും ശിശു സ്നാനത്തിന്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ അത് ചാവുകടൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരാചാരം മാത്രമാണ് എപ്പോഴെല്ലാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവോ എപ്പോഴെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ ക്രമമാണ് രീതിയാണ് സ്നാനം രണ്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നടത്തപ്പെടാത്ത സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമല്ല മൂന്ന് യേശുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കാത്തത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ല നാല് സ്നാനമേൽക്കാൻ വന്ന യോ യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ വിലക്കുകയാണ് ഞാനല്ല നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് നീ എന്നെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു തൽക്കാലം അനുസരിക്കെ സകലതും നിവൃത്തിയാവട്ടെ ചില നിവൃത്തിയാകലുകൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അവസരമാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ആ നിവൃത്തിയാകലിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആകാശം പിളർന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് പ്രാവു പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരശരീരി ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം മഷിഹായിക്ക് വഴിയൊരുക്കുക എന്നതാണ് ആ വഴിയൊരുക്കൽ ശുശ്രൂഷ യോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് യോർദാൻ നദി അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നാം പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അതോടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കിയേക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സെബതിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് ഗുരു ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അടുത്ത വാചകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽപ്പാനും നിനക്ക് കഴിയുമോ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽപ്പാനും നിനക്ക് കഴിയുമോ സെബതി മക്കളായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും അവരുടെ അപ്പന്റെ പേരെന്തോ സെബതി മക്കളായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും യാക്കോബിന്റെ യോഹന്നാന്റെ അപ്പച്ചന്റെ പേരെന്തോ സെബതി ഇവര് രണ്ടു പേരുള്ള ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേരാ ഉള്ളത് ശിഷ്യന്മാര് അതിൽ രണ്ടു പേര് വന്നിട്ട് പുതുക്കെ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് യേശു എടുക്കൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിൽക്കുക ഈ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അറിയാം സ്ത്രീകൾ പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാനാണ് എന്നുറപ്പ് 
നല്ല ഉണ്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛൻ എടുക്കു ചെന്നിട്ട് പറയും എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് കേട്ടോ ഈയിടെ അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള അച്ചായന്മാർ പറയും നീ അധികം സൂചിപ്പിക്കാ അത് കാര്യം പറ അപ്പൊ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് പത്ത് പവൻ എടുത്തു കൊടുക്കണം എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുക അപ്പൊ ഈ യാക്കോബ് യോഹന്നാനും ഇങ്ങനെ കുറെ നേരമായിട്ട് യേശുവിന് എടുക്ക കിടന്ന് കറങ്ങുക അപ്പൊ യേശു ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അതെ വല്ലതും വിചാരിക്കോ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞ എന്തോ വിചാരിക്കാനാ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ് ആഗ്രഹം നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതായാലും രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ ഒരാൾ നിന്റെ വലത്തു വിരിക്കണം ഒരാൾ നിന്റെ ഇടത്ത് വിരിക്കണം എന്തൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ പഴയ നിയമ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് വലതുഭാഗമാണ് നല്ലത് അല്ലെ കർത്താവ് തന്റെ വലം കൈ നീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിലാരെങ്കിലും അച്ഛന്മാരോ തിരുമേനിമാരോ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇടത് കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും വേണ്ട എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് നവവധു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ഏത് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറയും ഏ എന്നിട്ട് കുറെ കൊല്ലം കഴിയും നിന്റെ കാൽ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാന്ന് പറയും ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എത്രയോ വട്ടം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വലത് കാൽ എടുത്തു വെച്ചതാ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ നാക്ക് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും എന്തുകൊണ്ടോ വലതുഭാഗമാണ് നല്ലത് എന്നാ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാ വലത് കാല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ നിന്റെ ഇടത്ത് വരും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വലത്തു വശത്ത് ഇരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഏകദേശം ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു വശത്തു കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയാവും ഇത്രയും ഏതായാലും ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇവർ രണ്ടുപേരും കുഴപ്പക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വശത്തിരുന്നാ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരാള് നിന്റെ വലത്തും ഒരാള് ഇടത്തും ഇരിക്കും യേശു ഇത് കേട്ടിട്ട് ശരി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നിട്ട് യേശു അവരോട് പറയുന്നു ഇത് ആർക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് യേശു അവരോട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽപ്പാനും നിനക്ക് കഴിയുമോ ആർ യു ഏബിൾ ടു ബി ബാപ്റ്റൈസ് വിത്ത് ബാപ്റ്റിസം ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യേശു പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കാമോ എന്നല്ല സബരി മക്കളായ യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും യേശു ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സബരി മക്കളായ യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും യേശു ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കാമോ എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം യേശു ഏത് സ്നാനത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം പറയുന്നത് യോർദാനിൽ ഏറ്റ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് യോർദാനിൽ ഏറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആറ്റിലോ കൊളത്തിലോ കലക്കവെള്ളത്തിലോ മുങ്ങിയത് കൊണ്ടോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കാമോ എന്നല്ല കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് മറിച്ച് യോഹന്നാനോട് അപതി മക്കളായ യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് സ്നാനമേറ്റു എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താൻ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് യേശു പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് യോർദാനിലെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചല്ല യേശു പറയുന്നത് മറിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാൽവറിയിൽ പിതാവായ ദൈവം തനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്തം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല നാം സ്നാനത്തെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും യോർദാനിലെ സ്നാനത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ യോർദാനിലെ കലക്കവെള്ളത്തിലെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും പറയാനുള്ളത് വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമല്ല രക്തം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമാണ് നീ ഏൽക്കേണ്ടത് ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ പറയും യേശു കർത്താവിന്റെ സ്നാനം നടന്നത് യോർദാനിലല്ല 
കാൽവറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നാം പറയുന്നത് പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ ഒന്ന് മാത്രം അത് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശു കർത്താവിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന പരമയാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും നിത്യജീവന് അവകാശികളായി തീരുന്നത് യോർദാനിലെ സ്നാനത്തിലൂടെയല്ല മറിച്ച് കാൽവറിയിലെ സ്നാനത്തിലൂടെയാണ് യേശു വളരെ കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനമേൽക്കാമോ എന്നല്ല ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കാം വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്നാനത്തെ ഒരു കുറുക്കു വഴിയായി മനഃപൂർവ്വം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നായി സ്നാനം മാറുമ്പോൾ യേശുവിന് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല യേശുവിനോടൊപ്പം കുരിശ് കയറുന്നതാണ് സ്നാനം യേശുവിനോടൊപ്പം കാൽവറി കയറുന്നതാണ് സ്നാനം ആ വഴി ദുർഘടം നിറഞ്ഞ വഴിയാ സ്നാനം മരണത്തിനായുള്ള ക്ഷണമാണ് സ്നാനം മരണത്തിനായിട്ടുള്ള വിളിയാണ് ഏതൊരു ദൈവവിളിയും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിന്റെ കുരിശിലേക്കുള്ള യാത്രയാ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് കുരിശിൽ കയറേണ്ടി വന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിന് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് പറയുന്നതായ ന്യായങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിനായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അവൻ പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും അകറ്റി നിർത്തുന്നവരെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ സ്വന്തമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് യേശുവിന്റെ സ്നാനം കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ ഉപമയിൽ നാം കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ലാഭനഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആടും കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ കാണാതെ പോയ ഒന്നിനെ തപ്പിയാണ് കർത്താവ് പോകുന്നത് ഞാനൊരു സൺഡേ സ്കൂളിൽ വി ബി എസിന് പോയി ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ വി ബി എസിന് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ കഥയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതെല്ലാം നൂറ് പ്രാവശ്യം കേട്ടതാ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഈ ഒരൊറ്റ കഥ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ അവരത് പറയും ഇപ്പൊ നൂറാടെന്നുള്ളത് നൂറ്റൊന്നും ആടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നൊരു മുന്നിൽ ഇരുന്നൊരു വിദ്വാനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരാടിനെ വിട്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരാടിന്റെ പുറകെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ എന്നെ സൂക്ഷി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇതുപോലും അറിയാത്ത ഇവനെയാണോ പട്ടം കൊടുത്തതെന്നായിരിക്കും അവന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും ചില നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ നീ ഒന്നും പറ അപ്പൊ അളവൻ എന്നോട് പറയാ അച്ഛാ വളരെ ലളിതമാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും വിട്ടിട്ട് കർത്താവ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറകെ പോയതിന്റെ കാരണം ആ കാണാതെ പോയതിന് മാത്രമേ കറവ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് തിരുമേനയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും കറവയുള്ളതിനോടാണ് താല്പര്യം ആ അച്ഛനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കറവയുള്ളതിന്റെ പുറകെ പോയതുകൊണ്ടല്ല കർത്താവ് കുരിശിൽ കയറിയത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ചുങ്കക്കാർ പാപികൾ വേശ്യമാർ കുഷ്ഠരോഗികൾ സാധാരണക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർ വിധവമാർ അവൻ അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവരുടെ സ്നേഹിതനായി മാറുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മരണത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് മരിക്കാനുള്ള ക്ഷണമാണ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാവേറാവുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിനോട് ചേർന്ന് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നല്ല അർത്ഥം യേശു എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചോ അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം 
അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത് ഇവൻ തിന്നും കുടിച്ചും വന്നു ചുങ്കക്കാരുടെയും ഭാവികളുടെയും സ്നേഹിതന്മാർ യഹൂദ മത നേതൃത്വം കറവയുള്ളതിന്റെ പുറകെ പോയപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ അരുമനാഥനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവന് കാൽവറി കയറേണ്ടി വന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും ചോദിക്കുക എന്നോട് ചേർന്ന് മല കയറാൻ തയ്യാറാണോ എന്നോട് ചേർന്ന് ഗാകുൾത്തായിലേക്ക് കയറാൻ നീ തയ്യാറാണോ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നിനക്ക് തന്റെ ഇടമുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവരെയും അഗതികളെയും വേശ്യമാരെയും ചുങ്കക്കാരെയും അശുദ്ധരെന്ന സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തുന്നവരെയും തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ മഹത്വത്തിൽ നിനക്ക് പങ്കുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിത്യവയിൽ നിനക്ക് എന്നോട് ചേർന്ന് ഓഹരിയുണ്ട് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനമേൽക്കാമോ എന്നല്ല ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനമേൽക്കാമോ അത് കാൽവറിയുടെ ഉയരങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രക്തം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ രക്തത്താൽ ജയം രക്തത്താൽ ജയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെള്ളത്താൽ ജയം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ കാൽവറിയിലെ മരണം അതിലേക്കുള്ള യാത്ര വേഗത്തിലാക്കിയത് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വേഗത കൊണ്ടാണ് അവരെന്റെ കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയാണ് അവൻ ഗാകുൽ താമര കയറിയത് അവരെന്റെ കണ്ണീരാണ് ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്നാന തീർത്ഥം അത് ഏതെങ്കിലും നദിയിലെ കലക്കവെള്ളമല്ല ഏതെങ്കിലും കുളത്തിലെ വെള്ളവുമല്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്തവന്റെ കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിക്കയറുന്നതാണ് സ്നാനം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവന്റെ കരച്ചിൽ ഒപ്പുന്നതാണ് സ്നാനം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനോട് ചേർന്ന് കരയുന്നതാണ് സ്നാനം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനോട് ചേർന്ന് അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതാണ് സ്നാനം സ്നാനം മരണത്തിനായുള്ള ക്ഷണമാണ് സ്നാനം കുരിശിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് വേണ്ടി വന്നാൽ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലുമുള്ള ക്ഷണമാണ് ജീവൻ കൊടുക്കാനുള്ള നിയോഗമാണ് സ്നാനത്തിലൂടെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് യേശു യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനമേൽക്കാമോ എന്നല്ല ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കാമോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്താണെന്ന് വെറുതെ തർക്കിച്ച് സമയം കളയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല തർക്കിക്കുന്നവർ തർക്കിക്കട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ വാദിക്കുന്നവർ വാദിക്കട്ടെ എന്റെ കർത്താവ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാക്കോവിനോട് യോഹന്നാനും ചോദിക്കുന്നു നിനക്കെന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഓഹരി വേണോ നിത്യതയിൽ നിനക്ക് എന്നോട് പങ്കു വേണോ ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനം കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കണം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം യേശു കുരിശിൽ ഏറ്റ സ്നാനമാണ് സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യോഹന്നാൻ തന്റെ സ്നാനമേൽക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം യോഹന്നാൻ സ്നാനം നടത്തുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമേൽക്കാനായി പത്തനംതിട്ട എന്നും കോന്നി എന്നും ഒക്കെ വണ്ടി പിടിച്ചു വരിക ഇന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം സ്നാനപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പരസ്യവും കൂടെ പറയും കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ഇത്രായിരം പേർ മുങ്ങി എവിടെ ചെന്ന് പൊങ്ങും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല വെല്ല വിധേനയും എങ്ങനെയും ആളുകളെ മുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിധേനയും ഏത് കുളത്തിലും ആളുകളെ മുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ സ്നാനത്തെ കുറുക്കുവഴിയായി കാണുന്നവരോട് സ്നാനമേൽക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരോട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് തന്നെ സ്നാനമേൽക്കുവാനായി വന്നവരോട് യോഹന്നാൻ എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ പ്രിയരെ എന്നൊന്നുമല്ല സർപ്പസന്തതികളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ അവരെ സർപ്പസന്തതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അത്രയും പരുക്കനല്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായ സഭ്യമായ ഒരു പ്രയോഗം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പരുക്കനായി തന്നെ പറയണം ചില പരുക്കൻ സത്യങ്ങളെ പരുക്കനായി തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവകോപത്തെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതി എങ്ങനെയും സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് കരുതി സ്നാനത്തെ കുറുക്കു വഴിയായി കാണുന്നവരെ യോഹന്നാൻ വിളിക്കുന്നു സർപ്പസന്തതികളെ ഇവരെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സർപ്പസന്തതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് തിരുമേനിയൊക്കെ ആണെ കത്തയക്കുമ്പോ കർത്താവിൽ വാത്സല്യം ഉള്ളവരെ എന്ന് അയക്കുന്നത് അല്ലെ വിവരം അറിയും തിരുമേനിയ പ്രായവാ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുകയല്ല കാരണം നമുക്ക് അത് കേട്ട ശീലമുള്ളൂ യോഹന്നാനുവിൻ ഒരു പത്രാസനത്തിൽ തന്നെ അധിക നാട് ഇരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സർപ്പ സന്തതികളെ ആ പ്രയോഗത്തിന് കുറച്ച് അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഴപ്പത്തിലായത് ഒരു സർപ്പം ഒരിക്കലൊരു തോട്ടത്തിൽ വന്നതോടുകൂടെയാണ് മിസ്റ്റർ ആഡവും മിസ്സസ് ആഡവും കൂടെ അവരിങ്ങനെ ഈവനിങ് വാക്കിന് രാവിലെ പോവാം അങ്ങനെ പോകാനൊക്കത്തില്ലേ ഏതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ടായപ്പോ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം കാശില്ല അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും കറൻസി നിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് മിസ്സസ് ആഡം മിസ്റ്റർ ആഡത്തോട് പറഞ്ഞു ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കും വൈകിട്ട് വല്ലതും മീനോ ചാളയോ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ പൈസ എടുക്കാനായി പോയ സമയത്താണ് ഒരാൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയത് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത നേരത്തെ ഇവർ വരും അങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ പോയാ മതിയോ സഹോദരി അച്ചാനേക്കാൾ സ്നേഹം അമ്മാമ്മയോടാ അമ്മാമ്മ എങ്ങനെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണോ എന്നാണ് താല്പര്യം സഹോദരി ഇങ്ങനൊക്കെ പോയാ മതിയോ അപ്പൊ നമുക്കും തോന്നുന്നു ശരിയാ ഈ അച്ചാന്റെ കൂടെ എത്ര നാളാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ അപ്പോൾ പറയും അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്താണ് വഴി എന്നറിയാവോ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കാം എടാ ഇത് ചെറിയ ഓഫറാണോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് വിസായുമായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുക ഒന്നും വേണ്ട കോന്നിക്കപ്പുറത്ത് പാപനാശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുളമുണ്ട് അതിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞും വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുങ്ങി പൊങ്ങണം പൊങ്ങിയില്ല പിന്നെ അടക്കും സ്വർഗം അമ്മാമ്മ വണ്ടി പിടിച്ചു പോകും കോന്നിക്ക് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പാമ്പ് വന്ന് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ ഇങ്ങനെ കേവലം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും അർത്തോമ സഭയിലും മനുഷ്യനായിട്ടിരുന്നാൽ പോരാ നീ ഒരു ദൈവം പൈതലാവണം തേങ്ങാക്കോല അല്ല എന്തോ നമ്മളെ ദൈവ പൈതലാക്കാനുള്ള കുറുക്കു വഴിയാണ് എന്താണ് കുറുക്കു വഴി സ്നാനപ്പെടണം എന്നാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ കുറുക്കു വഴി എന്താണ് പറിക്കണം പറിക്കുക വിഴുങ്ങ ദൈവപൈതലാവുക എന്ത് എളുപ്പമാണ് ഈ കുറുക്കു വഴികൾ കൊണ്ട് വരുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം വിജയത്തിലേക്കും അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുമുള്ള വഴി നീളം കൂടിയത നിങ്ങൾ ഈ കോഴഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൽ പോകുന്നവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബസ്സിൽ കയറുമ്പോ കുറച്ച് പിള്ളേര് വന്നേച്ച് പറയും എന്തുകൊണ്ട് 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 കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലിമി സിനിമ ഇങ്ങനായത് എന്തുകൊണ്ട് 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 എല്ലാത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് 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 എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ബുക്കുമായിട്ട് വരും അവനിങ്ങനായത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മാത്രം അവൻ അറിയത്തില്ല വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും ചില പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ജീവിത വിജയത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വഴികൾ 
ഇതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇപ്പോഴും ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുമോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കുറുക്ക് വഴികളുമായി ഒത്തിരി പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി സ്നാനമാണ് അത് യേശു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യോർദാൻ നദിയിലേറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്ക് വഴി എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്ക് വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് തന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വന്ന പുരുഷാരത്തോട് യോഹന്നാൻ വളരെ പരുഷമായി സംശോധിക്കുകയാണ് സർപ്പസന്തതികളെ ഈ കാലത്തിലും സർപ്പത്തിന്റെ സന്തതികളില്ലേ ഈ കാലത്തിലും സർപ്പത്തിന്റെ കുറുക്ക് വഴികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിലും സർപ്പത്തിന്റെ ദുരുപദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നില്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്ക് വഴി സ്നാനമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിലും ലോകത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു സർപ്പസന്തതികളെ അടുത്തതാണ് രസം വരുവാനുള്ള ദൈവകോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നത് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശി ആരാന്നാണ് ചോദ്യം ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് ഉപദേശി നിങ്ങൾ ഏത് ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടാണ് മുങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സർപ്പസന്തതികളെ ഇനി എനിക്ക് കോടഞ്ചേരി കൂടെ പോകാൻ ഒക്കുവെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി രാത്രിയിലെ ഞാൻ ഇതുവഴി പോകും വരുവാനുള്ള ദൈവകോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നത് ആരാണ് യോഹന്നാൻ അവരോട് കൃത്യമായി പറയുന്നു ദൈവകോപത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ നിത്യതയെ അവകാശമാക്കാൻ സ്നാനം ഒരു വഴിയല്ല നിങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം ദൈവകോപത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ സ്നാനമാണ് എളുപ്പവഴിയെന്ന് ഏതോ ഉപദേശി പറഞ്ഞത് കേട്ട് മുങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുന്നു നടക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം ഇതിന്റെ പരിഭാഷകളൊക്കെ വളരെ രസമാണ് യു പ്രൂവ് ബൈ ദ വേ യു ലൈഫ് മാനസാന്തരമാണ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവകോപം ഒഴിവാകാനുള്ള മാർഗം മാനസാന്തരത്തിന് പകരമല്ല സ്നാനം സ്നാനം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്കു വഴിയുമല്ല അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് യോഹന്നാൻ മാനസാന്തരപ്പെടും മാനസാന്തരപ്പെടും എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില അവകാശവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ഐഡന്റിഫൈ യു ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നോട്ട് ബൈ ദ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് യു മേക്ക് ബട്ട് ബൈ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് യു ബെയർ ഇപ്പൊ റോഡിൽ ഒരു മാവ് നിപ്പുണ്ട് ഞാൻ തെങ്ങാണ് തെങ്ങാണ് എന്ന് മാവ് പറയുകയും അതിൽ വരുന്നതും നമ്മളൊരു മരത്തെ മാവ മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേ മാങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തെങ്ങിനെ തെങ്ങാണെന്ന് നാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തേങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചക്കയുള്ള ഒന്നിനെ നോക്കി നമ്മൾ മാവ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല തേങ്ങയുള്ള ഒന്നിനെ നോക്കി നമ്മൾ പ്ലാവ് എന്നും വിളിക്കാറില്ല നമ്മുടെ അവകാശവാദങ്ങളല്ല പ്രധാനം മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം ഇനി മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുന്നു രണ്ട് വസ്ത്രമുള്ളവൻ ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ ഒന്നുള്ളവൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട രണ്ട് വസ്ത്രമുള്ളവൻ ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവകോപം ഒഴിവാകാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നന്മകളെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നതാണ് 
കൊളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതോ ആറ്റി പൊങ്ങുന്നതോ അല്ല മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം ഫലമുണ്ടാവണം വീണ്ടും അവരോട് പറയുന്നു ചുങ്കക്കാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതിലധികം ഒന്നും പിരിക്കരുത് പട്ടാളക്കാരോട് പറയുന്നു പട്ടക്കാരോടും കൂടെ പറയുന്നു എന്ത് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം പട്ടാളക്കാരോടും പട്ടക്കാരോടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു ലായുടെ വ്യത്യാസവും ശമ്പളം മതി എന്ന വ്യക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തരായി ജീവിക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അന്യന്റേത് ഒന്നും കവരാതിരിക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം ഉള്ളതിനെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അതുകൊണ്ട് സ്നാനമേൽക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന യോഹന്നാൻ അത് ചെയ്യാതെ സ്നാനമേൽക്കാൻ വന്നവരെ വിലക്കുകയും അവരെ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് പകരം അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയം സ്നാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് സ്നാനം പലർക്കും ഒരു കുറുക്കു വഴിയാണ് ഇന്ന് സ്നാനം ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നതിനും ആളുകളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതിനും പലപ്പോഴും ഇടയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം പലപ്പോഴും അതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വ്യക്തമായി കണ്ടു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് അത് യോഹന്നാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ചാവുകടലിനോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരാചാരം മാത്രമാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നടത്തിയ സ്നാനം അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം യേശുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമല്ല നാല് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ബാപ്റ്റിസമാണ് എന്താണ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ബാപ്റ്റിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് യേശുവിനെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുക്കുകയാണ് അവിടെ യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ബെയ്റ്റിംഗ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ സെറിമണിയാണ് ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ആകാശം പിളരുന്നു പ്രാവ് ആത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന കന്യക മറിയവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സകലരും അറിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ലോകത്തിന് വെളിവാക്ക കൊടുത്ത ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ബാധകവും അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സബതി മക്കളായ യാക്കോവിനോടും യോഹന്നാനോടും യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനം ഏൽക്കാമോ എന്നല്ല ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കാമോ കർത്താവ് ഇതുവരെ സ്നാനം ഏറ്റിട്ടില്ല ഇനി അവൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നിത്യതയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ രക്ഷ ആഗ്രഹിച്ച് മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്ന ആളുകളോട് പറയുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടാൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല മഹത്വത്തിന്റെ ഓഹരി നിത്യതയുടെ പങ്ക് സ്നാനപ്പെടുന്നവന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല അതിന് നീ എന്നോട് ചേർന്ന് മരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നീ കുരിശിലേക്ക് വരാമോ ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യോർദാനിലെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റ സ്നാനമേൽക്കാമോ എന്നല്ല 
ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഞാൻ ഇനി ഒരു സ്നാനം ഏൽക്കാനായി പോവുകയാണ് അത് കാൽവറിയുടെ ഉയരങ്ങളിൽ മാനവവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നുറുക്കി വിളമ്പി മാലോകർക്ക് നൽകുന്നതാണ് ശരീരത്തെ മുറിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സ്നാനം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്തത്തെ ചൊരിയുന്നതാണ് സ്നേഹം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കാൽവറി കയറുന്നതാണ് സ്നാനം സ്നാനം മരണത്തിനായിട്ടുള്ള ക്ഷണമാണ് സ്നാനം കുരിശിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അവരെന്റെ കണ്ണീരിലാണ് നിന്റെ സ്നാന തീർത്ഥത്തെ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടത് യേശു ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാതെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുന്നു സർപ്പ സന്തതികളെ വരുവാനുള്ള ദൈവകോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതാ ഏത് ഉപദേശിയാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സ്നാനപ്പെട്ട മതി സകല ദൈവകോപവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് നടക്കില്ല മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നിത്യതയിലേക്കുള്ള വഴി അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള വഴി മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴി മാനസാന്തരത്തിന് വഴിയാണ് അത് കുരിശിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അത് മരണത്തിലേക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്കുമുള്ള വഴിയാണ് ആ വഴിയിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പി സ്നാനം ഒരു കർമ്മം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ജീവിത ശൈലിയാ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ യേശുവിനെ പോലെ മരിക്കാൻ അവനോട് ചേർന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് സ്നാനം സ്നാനം ഒരു കുറുക്കു വഴിയല്ല അതൊരു ജീവിത ശൈലിയും സമർപ്പണവും കുരിശിന്റെ വഴിക്കായി നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ അക്രമാസക്തരാവാതെ ഇത്രയും ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്നതിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഈ ഒരു വലിയ അനുഭവം